హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను మీ డీనో అన్న మీరు చూస్తున్న డీనోస్ వాల్ట్ ఈరోజు నేను రివ్యూ చేయబోయే వెహికల్ ఆర్టీఆర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వి ఏబిఎస్ మోడల్ సో దీని గురించిన పూర్తి వివరాలు నేను ఈ వీడియోలో ఇవ్వబోతున్నాను స్టార్ట్ చేసేద్దాము అద్భుతమైన ఇంజిన్ సూపర్ రిఫైన్మెంట్ గ్రేట్ స్టెబిలిటీ అసలు వర్ణించడానికి మాటలు రావట్లేదు అద్భుతమైన ఇంజిన్స్ చాలా రేవ్ హ్యాపీ ఇంజిన్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇది సరికొత్త ఆర్టీఆర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వి ఏబిఎస్ మోడల్ సో దీని కొరకు మనం అందరం చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము సో దీంట్లో టీవీఎస్ వాళ్ళు సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఆఫర్ చేశారు సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అంటే ఏబిఎస్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ వీల్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది హార్ష్ బ్రేకింగ్ అప్పుడు ప్యానిక్ బ్రేకింగ్ అప్పుడు ఫ్రంట్ వీల్ లాక్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది సో ఇది సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఒక ప్రాముఖ్యత సో ఏబిఎస్ వాట్ ఈస్ ఏబిఎస్ ఏబిఎస్ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది దీని గురించి నేను ఒక డీనోపీడియా వీడియో సపరేట్గా చేశాను మీరు అది చూడాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను దాంట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ పోర్షన్లో వదిలాను అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ బండి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇది మన ఐఎన్ఎంఆర్సి అంటే ఇండియన్ నేషనల్ మోటార్ సైకిల్ రేసింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆరు సార్లు విజయం సాధించిన టీవీఎస్ రేస్ మోటార్ సైకిల్ని బేస్ చేసుకొని చేయబడిన బైక్ అనమాట సో అందుకని దీంట్లో రేసింగ్ టెక్నాలజీని సంపూర్ణంగా దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి వదిలేరనేది మనము చూడొచ్చు దీని ఇంజిన్ ఏమో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిసీ ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అండి దీని మ్యాక్స్ పవర్ ఏమో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎస్ అండ్ మ్యాక్స్ స్టార్క్ ఏమో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్ మీటర్స్ గేర్ బాక్స్ ఏమో ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ దీంట్లో టూ వేరియంట్స్ వస్తాయి ఇది కార్బరేటెడ్ వేరియంట్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ వేరియంట్ కూడా ఉంది ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ వేరియంట్ ఏమో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిఎస్ మ్యాక్స్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదండి కార్బరేటెడ్ వేరియంట్ ఇంకా మీకు మెయింటెనెన్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ రిఫైన్మెంట్ కూడా పెద్ద తేడా ఏం లేదు యూజువల్గా ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ మోడల్స్ కొంచెం ఎక్కువ రిఫైన్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తాయి సో దీంట్లో కార్బొరేటెడ్కి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ వేరియంట్కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ వేరియంట్ కొంచెం రిఫైన్డ్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు కార్బొరేటెడ్ వేరియంట్ కానీ కార్బొరేటెడ్ వేరియంట్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది అసలు వైబ్రేషన్సే లేదు క్లచ్ ఫీల్ చాలా లైట్గా ఉంది అండ్ త్రాటల్ యాక్షన్ కూడా చాలా లైట్ అండ్ ఈజీగా ఉంది త్రాటల్ రొటేషన్ సో దీనివల్ల మీకు ఒక ఫటీగ్ ఫ్రీ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది అండ్ ఇంకోటి రైడింగ్ ఎర్గనామిక్స్ చాలా వెల్ సార్టెడ్గా ఉందని చెప్పొచ్చు సిటీ రైడింగ్కి కానివ్వండి లేకపోతే హైవే రైడింగ్ కానివ్వండి పర్ఫెక్ట్లీ సెట్ హ్యాండిల్ బార్ రైడర్ ఫు రైడర్ ఫుట్ పెగ్స్ ఇంకా సీటింగ్ పాస్చర్ ఈ రైడర్ స్ట్రాంగిల్ అంటారు సో రైడర్ స్ట్రాంగిల్ పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందని మనము చెప్పొచ్చు ఇక్కడ సో అదే కాకుండా సీటింగ్ కంఫర్ట్ సీట్ ఒక ఫోమ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫోమ్ యూజ్ చేశారని మనము గమనించాలి ఇక్కడ సో అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి బండి యొక్క సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ ముందు మనకు టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ లభిస్తుంది వెనకాల ఏమో షోవాది రేస్ ట్యూన్డ్ మోనో షాక్ ఉంది ఆ షోవా సస్పెన్షన్ అనేది చాలా ఇంటర్నేషనలీ అక్లెమ్డ్ సస్పెన్షన్ అండి అది ఓన్లీ రేస్ స్పెక్ మోటార్ సైకిల్స్కి మాత్రమే హయ్యర్ సెగ్మెంట్ మోటార్ సైకిల్స్లో మనకి లభిస్తుంది కానీ ఒక వన్ సిక్స్టీ సిసి మోటార్ సైకిల్లో టీవీఎస్ షోవా సస్పెన్షన్ ఆఫర్ చేస్తున్నారంటే సో ఇది ఒక చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీచర్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వేరే ఏ మోటార్ సైకిల్ కూడా ఇంత హై స్పెక్ సస్పెన్షన్ ఆఫర్ చేయట్లేదు సో టీవీఎస్ వాళ్ళు అంటే ఆర్టీఆర్ 
సిరీస్ ఫ్యాన్ బాయ్స్కి అసలు ఏ కాంప్రమైజ్ లేకుండా ఒక మిషన్ని ఆఫర్ చేయాలని ఈ మిషన్ని తయారు చేశారనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బండి రిఫైన్మెంట్ కానివ్వండి పవర్ కానివ్వండి టార్క్ కానివ్వండి బ్రేకింగ్ కానివ్వండి సస్పెన్షన్ కానివ్వండి కంఫర్ట్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇది టాప్ నాచ్ అని మనము చెప్పచ్చు దీని గురించి కొన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో జస్ట్ ఆగి మీకు క్విక్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తానండి ఆల్రెడీ దీని గురించిన బ్రేకింగ్ టెస్ట్ నేను ఇంగ్లీష్ రివ్యూలో చేశాను మీరు దాంట్లో చూసుకోవచ్చు బ్రేకింగ్ కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది ఫ్యూ సెకండ్స్లో బండి ఆగిపోతుంది అండ్ బ్రేకింగ్ టెక్నిక్ గురించి కొన్ని టిప్స్ మీకు షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం బండి ఒక ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అండి ఎప్పుడు ఆర్టీఆర్ మోటార్ సైకిల్కి ఒక సిగ్నేచర్ అనేది దాని యొక్క ఎగ్జాస్ట్ నోట్ మంచి బేస్ హెవీ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ ఉండేది సో అదే ఎగ్జాస్ట్ నోట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేశారు అంటే యాజ్ ఇట్ ఇస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు దీంట్లో డబుల్ బ్యారల్ ఎగ్జాస్ట్ ఇవ్వబడింది దీన్ని పర్టికులర్గా సౌండ్ ఇంజనీర్ చేసి ఆ ఒక బేస్ హెవీ స్పోర్టీ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ రావాలని ప్రయత్నం చేశారు టీవీఎస్ సో దాంట్లో విజయం కూడా సాధించారని నేను చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే బండి యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఆ ఒక ఎంగేజింగ్ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి పర్ఫెక్ట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అందించినట్టు ఈ యొక్క ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అనేది ఉంటుంది బండి యొక్క రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ కూడా మంచి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫర్ చేస్తాయండి సో ఇది కూడా చాలామంది మిస్ చేస్తారు కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు కానీ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ చాలా క్రూషియల్ అండి సేఫ్టీ కోసము సో మంచి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫర్ చేస్తే మనకి వెనకల ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది కొంచెం వరకు బ్లైండ్ స్పాట్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు బండి గురించిన క్విక్ ఓవర్వ్యూ ఆల్రెడీ ఇంజిన్ గురించి నేను చెప్పాను వన్ సిక్స్టీ సిసీ ఇంజిన్ అని పవర్ కూడా నేను చెప్పేశాను సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎస్ కార్బొరేటెడ్ వేరియంట్కి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూట్రన్ మీటర్ స్టార్క్ ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ లభిస్తుంది సో దీంట్లో ప్రాముఖ్యమైన ఒక ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది ఫోర్ వాల్వ్ ఇంజిన్ ఈ ఫోర్ వాల్వ్ ఇంజిన్ ఉండడం వల్ల మనకి హయ్యర్ ఆర్పిఎంస్లో కూడా ఇంజిన్ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అదే కాకుండా ఇది నానోఫ్రిక్స్ కోటెడ్ పిస్టన్స్తో పాటు వస్తుంది సో ఇది కూడా హై రెవింగ్ నేచర్ అంటే హై రెవింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ యొక్క ఇంజిన్ డెలివర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది అండ్ ఇంజిన్ లైఫ్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూలింగ్ సిస్టమ్ మనం చూసినట్లయితే ఇది ఒక ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అండి సో ఆయిల్ కూలింగ్ మాత్రమే కాకుండా మనకి ర్యామ్ ఎయిర్ అసిస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వబడింది ఈ ఎయిర్ డక్ట్స్ మీరు చూడవచ్చు సో ఈ ఎయిర్ డక్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎయిర్ని ఇంజిన్ కంపార్ట్మెంట్లోకి ఛానల్ చేసి ఆ ఇంజిన్ టెంపరేచర్ని ఒక పది డిగ్రీలు ఇంకా రిడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఇంజిన్ హీట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇంజిన్ని ఓవర్ హీట్ కాకుండా కాపాడుతాయండి ఇంకొక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే కిక్ రాడ్ ఇవ్వబడింది సో యూజువలీ పుష్ బటన్ స్టార్ట్ ఇస్తే కిక్ రాడ్ ఇవ్వరండి కానీ కిక్ రాడ్ ఉండడం ఎప్పుడు ఒక బ్యాకప్ ఫీచర్ లెక్క ఎందుకంటే బ్యాటరీ సడన్గా అయిపోయిందంటే కిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి కిక్ రాడ్ ఉండడము అతి అవసరం సో కిక్ రాడ్ ఇచ్చింది మంచి ఫీచర్ అని నేను నమ్ముతున్నాను అదే కాకుండా బ్రేక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందేమో టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎంఎం పెట్రల్ డిస్క్ అండి వెనకాల ఏమో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం పెట్రల్ డిస్క్ సో పెట్రల్ డిస్క్కి నార్మల్ డిస్క్కి వ్యత్యాసం ఏంటంటే పెట్రల్ డిస్క్ నార్మల్ డిస్క్ కంటే బెటర్ హీట్ డిస్పేషన్ ఆఫర్ చేస్తాయి సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని బెటర్గా ఉంటుంది అదే కాకుండా సస్పెన్షన్ చూసినట్లయితే మనకి ఫోక్ ప్రొటెక్టర్స్ ఇవ్వబడ్డాయి సో ఇది కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ సో బండి యొక్క ఫ్రంట్ అండ్ ఫీల్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ఈ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ద్వారా సో ఇది థర్టీ త్రీ ఎంఎం ఫోక్సా లేకపోతే థర్టీ సెవెన్ ఎంఎం ఫోక్సా తెలియదండి కానీ బండి యొక్క ఫ్రంట్ అండ్ ఫీల్ చాలా షోర్ ఫుటెడ్గా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది సో డ్యాంపింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు టైర్ చూసినట్లయితే మనకి వెనకాల వన్ థర్టీ సెక్షన్ టైర్ లభిస్తుంది ఇది టీవీఎస్ రెమోరా టైర్స్ అండి సో ఇది మంచి లైఫ్ స్పాన్ ఆఫర్ చేస్తాయి మంచి రోడ్ గ్రిప్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ కానీ మీకు పిరేలి టైర్స్ ఆప్షన్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మీరు రెగ్యులర్గా ట్రాక్ డేస్కి వెళ్ళేవారంటే లేకపోతే షార్పర్ లీన్ యాంగిల్స్ ట్రై చేసేవారంటే పిరేలి టైర్స్ యూస్ చేయడం బెటరు కానీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ చాలా హై అండ్ రెగ్యులర్ సిటీ కండిషన్స్లో టైర్ ఒక లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ
రైడర్ కి ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వబడింది ఫ్రంట్ బ్యాక్ మూవ్ అవ్వడానికి పిలియన్ కి కొంచెం తక్కువ స్పేస్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ సింగిల్ పీస్ సీట్ లేఅవుట్ కాబట్టి అందరు ఒక ఫ్యామిలీ బైక్ గా కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఆఫ్ సెట్ ఫ్యూల్ లెట్ కూడా ఒక మంచి డిజైన్ ఎలిమెంట్ గా నాకు అనిపించింది ఓవరాల్ డిజైన్ చూసినట్లయితే ద డ్రాకెన్ కాన్సెప్ట్ ఆటో ఎక్స్పో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ని డిస్ప్లే చేశారు సేమ్ అదే డిస్ అదే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఏదైతే ఆర్టీఆర్ టూ హండ్రెడ్ రిలీజ్ చేశారు అదే డిజైన్ తో ఆర్టీఆర్ వన్ సిక్స్టీ రిలీజ్ చేశారు సో ఇది సెగ్మెంట్ లోనే మంచి రాడికల్ కంటెంపరీ స్పోర్టీ స్టైలింగ్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఒక ఫ్రెష్ స్టైలింగ్ ఆఫర్ చేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లుకింగ్ బైక్స్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అదే కాకుండా ఫ్రంట్ హెడ్ ల్యాంప్ లేఅవుట్ మంచి ఒక లాంటి ఏ సిమెట్రిక్ సెటప్ ఉండేది డ్రాకెన్ కి కానీ ఇది ప్రొడక్షన్ వేరియంట్ కాబట్టి నార్మల్ లేఅవుట్ ఇచ్చారు కానీ స్టిల్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ రాడికల్ అండ్ స్పోర్టీ ఫ్రంట్ ఫెంటర్ లో ఈ యొక్క డీటెయిలింగ్ నాకు మంచిగా అనిపించింది ట్యాంక్ చూసినట్లయితే మంచి షార్ప్ అండ్ స్కల్ప్టెడ్ ట్యాంక్ ఇక్కడ మనకి నీ రీసెసెస్ ఇవ్వబడ్డాయి ఈజీగా కాళ్ళని మనము ఇక్కడ ట్యాంక్ ని గ్రిప్ చేయడానికి టైల్ సెక్షన్ స్లీక్ గా ఇవ్వబడింది సో ఓవరాల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ కూడా అద్భుతంగా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ అల్యూమినియం ఫుట్ పెక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అల్యూమినియం లీవర్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టాప్ నాచ్ ఈ యొక్క డీటెయిలింగ్ కూడా నాకు నచ్చిందని టీవీఎస్ రేసింగ్ అనే ఈ రిమ్ లైన్స్ ఏదైతే ఇవ్వబడ్డాయో అది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి చాలా ప్రీమియం ఫీల్ని ఆఫర్ చేస్తాయండి అండ్ స్వింగ్ ఆమ్ కూడా chassis asal chassis orientation adbhutanga undi best in segment anochu 118 km per hour speed lo kuda bandi asal rock solid ga untundi dan sahay padedi swing arm rear mono shock and uh, double cradle split synchro stiff chassis inkoka visham bandi yokka speedo console gurinchi idi again one of the best speedo console ani cheppochu full digital speedo console undi సో మనకి స్పీడో ఉంది టాకోమీటర్ ఉంది ట్రిప్ మీటర్ అండ్ క్లాక్ ఉంది ఇది కాకుండా మనకి ఇవ్వబడింది టాప్ స్పీడ్ ఎంత అచీవ్ చేసామనేది నాట్ టు సిక్స్టీ టైమర్ ల్యాప్ టైమర్ షిఫ్ట్ లైట్ కూడా మనకి ఇవ్వబడింది స్విచ్ గేర్ చూసినట్లయితే మనకి హై బీమ్ ఫ్లాషర్ ఇంజిన్ కిల్ స్విచ్ రెండు ఇవ్వబడ్డాయి సో ఓవరాల్ బండి యొక్క ప్యాకేజ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ great value for money ani manam anukochu single channel abs kuda ivvabadindi so oka affordable price lo meeku sporty performance labistundi uh, engaging riding experience labistundi racing technology experience chesina feel ostundi braking adbhutanga ivvabaddai ante abs undadam valla safety improve ayindi so ivanni kuda ee bandi ki major plus ani manam anukochu ippudu oka braking technique gurinchi oka point cheppi నేను కన్క్లూడ్ చేస్తానండి సో మనం యూజువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి అందరము వెనకాల బ్రేక్ యూజ్ చేసి చేసి అలవాటు సైకిల్ తొక్కినప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా ఐడియల్ రైడింగ్ టెక్నిక్ ప్రకారము ఎక్స్పర్ట్ బైకర్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ప్రకారం ఎక్స్పర్ట్ రైడర్స్ ప్రకారము మనం ఎక్కువ ఫ్రంట్ బ్రేక్ యూజ్ చేయాలండి సో నాకు మీడియా రేసర్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఎవరైతే ప్రో రేసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు అదే చెప్పారు దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రెషర్ అనేది మనము ఫ్రంట్ బ్రేక్ పైన అప్లై చేయాలి ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వెనకాల బ్రేక్ యూజ్ చేయాలి బండిది బ్రేకింగ్ టెస్ట్ నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను అది మీరు ఇంగ్లీష్ రివ్యూలో చూసుకోవచ్చు సో బ్రేక్ అప్లై చేసేటప్పుడు రెండు బ్రేక్స్ అట్ ఎ టైం అప్లై చేయండి కానీ అప్లై మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ బ్రేక్ ఇలాగా సో దీన్ని చేయడం వల్ల మీరు సడన్గా పానిక్ బ్రేకింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కరెక్ట్ బ్రేక్ ఫీల్ ఆ టైర్ సర్ఫేస్ని గ్రిప్ చేయడం మీకు తెలుస్తుంది సో ఎంత బ్రేకింగ్ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఆల్వేస్ యూజ్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ మోర్ దాన్ ది రేర్ బ్రేక్ ఇది ఒక హ్యాబిట్గా మీరు చేసుకోండి హ్యాబిచువేట్ అయిన తర్వాత మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆటోమేటిక్గా దీనికి అలవాటు పడిపోతుంది సో ఇది ఈరోజు ఆర్టీఆర్ వన్ ABS 4B గురించిన రివ్యూ నేను కావాల్సిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ కవర్ చేశాను 
అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఏమైనా తప్పు జరిగి ఉంటే క్షమించండి ఇది జస్ట్ ఒక ప్రయాసం తెలుగు ప్రేక్షకులకి క్వాలిటీ అన్బయస్డ్ జెన్యున్ రివ్యూస్ అందించడానికి సో ఒకవేళ మీకు రివ్యూ నచ్చినట్లయితే మీరు దయచేసి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఛానల్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వచ్చే వారం మరొక వెహికల్ని నేను రివ్యూ చేస్తూ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో అప్పటి వరకు గుడ్ బాయ్ టేక్ కేర్ అండ్ రైట్ సేఫ్